मुझको है परवा तेरी तो मुस्कुरा ए जिंदगी हर घड़ी तो सांसों में है तू मेरी धड़कने अब तो कोई नहीं तेरे सिवा हेलो एल नमस्कार सो इन और वीडियो टॉपिक कानड पी आर् प्रोसें स्टेप टू आदि मे वीडियो सी आर् एस कालकुलेट वी नमें स्कोर कालकुलेटे कू एन ओ सी कोड कंपिड़े ऐसा ऑफ एक्सप्रस ड्रो आने अरंट स्कोर अदल नु अब का या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब कई वीडियो एल उपकारप्रदानुनाड पी आर् प्रोसेस अस्टेपी अड़ाशल इवालुशन आ अमुक पल राज्य नमुक नमें एज्युन क्वाफिकेशन सर्टिफाइड आदमी इंडियालो अलग वे कंट्रील आने स्टडी आ कंट्री और नमें क्वाफिकेशन वर अब अब कनडियन स्टाडेड्स इक्वल डिग्री एंणिया वेटर प्रोग्राम वेस अब प्रोसीजर कई वीडियो नी आर एस कालकुलेट कवर अब ई वीडियो वेस कवर वेस यु आर एल इतना डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन नमुक वेस डीटेल प्रोसेस नोक अब इन या शेर यु आर ना हिटे ईर पेजिलोट अब नमुक ई पेज नमुक का वेस् कानडा अब वेस् युएस अब नो कानड पी आर नोक वेस् कानड इवे सेलक्टे अब इवे न आदमी रजिस्टर पोल अब ग्यू आप्लिक गेट स्टार्ट के अब गेट स्टार्ट अवर डीटेल स्टेप अब इतना स्टेप अभी स्टेप वण सब्मिट युर आप्लिकेशन एंड रिसीव युर वेस् रेफर नंबर अब इवे ना पेसल डीटेलस एंट्री आदमी नाम अकौंटाकूं अक वी ना डीटेलसुट नईस अटक अ फी उ अब इमें नमुक बाचलसुस्ट रु नशल इवालुशन अब अदाणी या का स्टेप इं डीटेलस एंट्री कई नमुक वेस्ट रेफर नंबर वेण नी अटक अब वेस्ट रेफर नंबर वे ना फर्द प्रोसेस अड़ता स्टेप टू वो डॉक्यूमेंट रिक्वयर से सेंशन अवेल नमुक नोक आ डॉक्यूमेंस इन युर डॉक्यूमेंट ऋमेंबर टू इंक्ूड युर वेस्ट रेफर नंबर अब इवे कफर नंबर नी डॉक्यूमेंट अयकूद मूा स्टेप वेस्ट कानड के वेस्ट आ ऑफीसल नमें डॉक्यूमेंस नमें डॉक्यूमेंट वालिडेट और ऋपा अमेर डिग्री ए कनडियन स्टाडेड्स इक्वल नमें बाचल बाचल इक्वल नमेंटेस कंसीडर अगर ऋपा कहें अब नमक डीटेल प्रोसेसोट अब याप्लाइन को चो वे विल यू यूस युर इवालुशन अब नानड पी आर आयो कानड स फॉर हयर और कंटिन्ूइंग एज्युन लाइसेंशर एंड एम्प्लोयमें सेलक्ट द बेस्ट स्टाडेड आप्लिकेशन For immigration purposes, select educational credential assessment. अब ये वो पढ़ क्या ना ये टके आने के लिए, नम्बर स्टैंडर्डम, इमिग्रेशन आये टाने के लिए, नम्बर 
ECA application for IRCC and select the end. Up here, we details. Now, email ID is Do you have a West reference number? Now, we have to do email ID. Now, we have to do test mail ID. Re-enter your email ID. Password e account. Now, we have to create a password. Re-enter your password. Okay, I will characters in the password. 16 characters, 8 to 16, 1 uppercase letter, 1 lowercase letter, 1 number, 1 special character. I will try it. Okay, now we have to select the in your security question, code kaam. Anam kishtala choose hiya. So when you subscribe to West Newsletter, you will get access to article. Adhi po, namu ka avishyan ke chayda adhi nirbandho illa. Ipan namada mail box clutter da avand rikyan. Yaan do chayi ni illa. Apo yaan create account ko dukko anu. Okay, first name good to learn another in a panyan. You would okay, date of birth to anum. Good sample date of birth would come. Okay, I created the account. Okay, so first step is to get the account. Then we will get the account. Now, we will get the account. Now, we will get the account. We will get the account. We will get the address. We will get the address. So, I am just a testing purpose. I don't know. I am not going to do that. I am not going to do that. I am I will pair it with the mail. Now, this is very straightforward. Just a real bad lather and it is just a carnicure. What credentials have you earned? If you have completed less than one year full time post secondary study, best recommends that you also include your secondary education credential. Now, we family means husband and wife credential assessment. Now, we have credential assessment. Now, we have a credential assessment. Now, we have a fee. 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 We Apa so, A number could come with the cum, Namka, husband and wife in the Randuver and Kodukuana, other credentials random validated on Angile, points of Kuda the Larikim. Apa Randu Vakum, Rand account creation. If we the Yanipori account created the Valle, husband and wife in a wherever account on a create under So Yan next to Kodukuana. 
you have completed less than one year. Needs to deserve or add credential. अब इबड़े आना नम्रे education qualifications तक कोड करने add credential ले. अब institution type university आना non university आना professional आना secondary education आना इल्ला आंडे अब तो नम्रे university नो कोड का which of these apply bachelor's लव का डॉ इंगने मोनो तारम classification एंड रोडे अब तो नम्रे रंड credential create येना नम्बर सेम एप्लिकेशन ले रण्डे क्रेडेंशियल को ये तो जाओ ओन्ने बैचलर्स नम इप्पम मास्टर्स नंगे मास्टर्स नम बैचलर्स मात्रा लंगे बैचलर्स मात्रन चाहिए था मधी बैचलर्स वोड को आने के ले स्पेशल इफ क्लिक हियर इफ यू हैव स्टडीड इन आयुर्वेदा इधर लक क्लिक किए नम इधर लक अस पढ़ चित्र नंगे ले क्लिक हियर इफ यू हैव स्टडीड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अब इधर दो आने के ले इंगोड हुआ नम्बर लो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डे पेर कोड को आना डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बैचलर इन ये देंगे लो अरने वर्णों सेलेक्ट किया मेरे पास तलकलन इपत निंगले कोड कुम्बर देखों निंगले इन दिले आना बैचलर से रहता आधा एरिकिंग कोड के अंडर दे ये वड़ने याने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जस्ट सेलेक्ट किया आना पेरी वोड का हम बरन्यो ईयर अवॉर्डेड ये दे ईयर लाना नमक किट्टी है ना लगता है पर यहाँ वैद्य वाली ईयर सेलेक्ट किया ना आह इप्पन नमक के सर्टिफिकेट किट्टिया आ ईयर आना कोड करता सर्टिफिकेट इतने एंडा हो ईयर सेटेंडर्ड अपने 2007 टू 2009 नो वाले यो आना सेवी ऑन अभी इप्पन नम्बरे और एक नंग क्रिएटेड आई इप्पन Enam itu, nama kita. Ipan, nama kita. Enam kalau mistake kita ni, ni ada di sini. Am, alanggi leh itu, orang macam itu, orang orang tu, sini. Am, okay. Apa next study cerdikkan. Apa ini? Aku rujuk cerdik. Ia adalah please send other recipients you would like the best to send your evaluation report. Apa, nama le, nama le dokumen sekarang ni, tika ni, aku evaluate dia. Ia adalah nama kita tidak cerdik. Ia adalah orang ni leh report. Ia report arka kita kuda nama mana. Apo, nama le, ada yang kuda itu address sebut ni. Ada kuda anda. Ini apa? Ibu depan, nama le ECA for IRCC nana select dia, tapi by default IRCC ke bido. Apa nama de addressum IRCC by default ana. Apa, dana Canadian government ini de immigration and refugee program ini de perani IRCC nu orang nada. Apa Canadian government ini ni, ini bahagian nu aikum, nama ku aikum. Ini tu kuda anda beri arkan gilu aikun orang gila, nama le ad recipients kudukka. Alangkah lebih ramai orang cerita dengan lain next stage kya. Apa yang orang pernah cerita dengan processing time. The standard processing time to receive a completed receipt evaluation report is 35 days after the receipt, review and approval of all documents. Apa itu mautam prosesnya tidak sama ya allah. Ini ni ada ilmu korcik orang orang lain dah. Ada itu, nama le, nama le university le. Nya itu, saya pernah cerita. Ini 35 days itu baru ini ada. Our IR Canadian West Office ni, nama le dokumen tu receive ini dengan selesa. Mumpat tu je dua sam baru ada kamera anda pernah ini report kita. Nama kita rich report kita. Apa ini adalah packages. अरे ईसीएस नमक कितना पीड और एक पीडीएफ फॉर्मेट ले रखी हूँ आइए तो नम्बर का पेर एंड डाउ नम्बर के कैनेडियन इक्वेलेंट अरे ये तो नम्बर का डिग्री अवरी वैल्यूएटी ये दट्टे ये तो कैनेडियन डिग्री आई टाइम में आची इन्हें लाल नल लाल और एक दंड डाउ पिन्ने नम्बर के वेस नंबर एंड डाउ अपो ये कारिंगल आड़गन्ना उर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आ रीकिम इधर अद कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नो रेंबर तेकुम नम्मरा बैचलर्स इन्दे इक्वलेंसों मास्टर्स इन्दे इक्वलेंसों नम्मरा इप्पे दिले प्रोसेसी एम बर्ने करने एल्ला डिग्री गल्ड डे इक्वलेंसों आड़गन्ना उरु सिंगल रिपोर्ट आ रीकिम ये 
ഒക്കെ ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ആർ സി സി പോയി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ഒഫീഷ്യൽ പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് യുവർ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അവർ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടിയുള്ള പ്രൈസാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഡോളർ അപ്പോൾ ഈ ടു ട്വൻറ്റി ഡോളർ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്കിങ് ഉള്ളത് വേണമെന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങളിതാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെവൻ ഡോളേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് ഐ ആർ സി ഈ കാനഡിയൻ വെസ്റ്റ് ഓഫീസിന് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ മാത്രം കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല സെവൻ ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവർ റീട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആർ സി സിക്കും അയക്കും എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വേണം അതായത് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫൈനൽ ഓർ പ്രൊവിഷണൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റ് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി ആർക്കും ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബാച്ചിലേഴ്സിനും മാസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം അയച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും കൂടി വേണം എന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ അതെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അതെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് അടങ്ങിയ ആ ഒരു മാർക്ക് ഷീറ്റും രണ്ടും നമ്മൾ ബസ്സിന് അയക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം കിട്ടും ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സീൽ ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല അയക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച് നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ കോപ്പിയും നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വേണം ബസ്സിന് മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ ബസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റഡി ആസ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ടു ഫോർ കംപ്ലീറ്റഡ് അതായത് എല്ലാത്തിനും നമുക്കിപ്പോൾ ബസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബസ്സിന് അയക്കണം പിന്നെ സീൽഡ് എൻവിയോൺ എൻവലപ്പ് That is signed or stamped across the back flap. അപ്പം ഇതൊക്കെ അവർക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്ക് അറിയാം അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫീസ് അടച്ച് അവരോട് അയക്കാൻ പറയണം അവർ അവർ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫോമും കൂടി അതിൽ വെക്കണം വെസ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻ ബൈ കോളേജസ് എക്സെപ്റ്റ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ് കോളേജ് അല്ല അയക്കേണ്ടേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അയക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് കോള
അണ്ട് ഈ അഡ്രസ്സിലോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയക്കും എന്നാലേ നമ്മുടെ ബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അണ്ട് ഓൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ സെൻഡ് ടു വേസ് ആർ ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിക്കോളും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ പോകുന്ന റെഫറൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഈ അഡ്രസ്സിലോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയക്കും അപ്പൊ ഈ അയക്കാനുള്ള കാശയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലോട്ട് വിടാനാണ് അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുവാണ് അപ്പൊ അവരൊന്നും കൂടി ഫൈനൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഐ ഓത്തറൈസ്ഡ് ഓത്തർ എല്ലാം അഗ്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അവർ പിന്നെയും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറയും അതും കൺഫേം ചെയ്യുക വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക കേട്ടോ യുവർ സെലക്ഷൻ ബിലോ റിഡറ്റമി യുവർ എലിജിബിലിറ്റി ടു പേ ഹാർമണൈസ് സെയിൽസ് ടാക്സസ് ഐ ആം നോട്ട് എ റെസിഡന്റ് നമ്മൾ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ടു ട്വന്റി ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ വെസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ഏഴ് ഡോളർ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് അയച്ചു തരേണ്ട ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓരോ ചെക്ക് മണി വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇത് എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇതിപ്പോ പേയ്മെന്റും ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രോസസ്സ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വെസ്സിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ വെസ്സിന്റെ ഫീസ് അടച്ച് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോമും കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് യൂഷ്വലി ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും ഒരു വെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മള് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ടോ അന്വേഷിച്ച് ഈ ഫോമും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതായത് ഫൈനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയും നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേറെ എന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും കൂടി ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ടെൻത്തിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും കൂടി അവർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫോമുകൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫീസും അടച്ച് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിൽ എനിക്കൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നേ അപ്പൊ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ റെഫറൻസ് ഐ ഡി ഉള്ള ഫോമും കൂടി വെച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെസ് കാനഡയ്ക്ക് അയക്കും വെസ് കാനഡയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവരത് ക്രെഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് കാനഡിയൻ ടേംസിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഇക്വലൻ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വെസ്സിന്റെ നമ്പർ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ അല്ല വെസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് അവരയക്കും ആ നമ്പർ വേണം നമ്മൾ പി ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഐ ആർ സി സി പോ ഇത് വാലിഡേറ്റ്
ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർ അയച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇവർ വെസ്റ്റ് കാനഡയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാണ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ കഴിയാറായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബസ്സിൻ്റെ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി നമ്മുടെ ഏകദേശം സ്കോറൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ബസ്സാണ് കാരണം ഇതിന് സമയം എടുക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അയക്കണം എന്നില്ല അവരുടെ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് മീൻസ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻവലപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വെസ് പ്രോസസ്സിന് അത്യാവശ്യം എനിക്കൊരു മൂന്ന് മാസം സമയമോളം എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സി ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐ എൽ സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഐ എൽ സി എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ എൽ സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂവോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം മീ